Hi friends, welcome to Rachia's channel. Ini kita nama chicken biryani and chicken chukka. Ebru seredan pakala wangar. Ini kita tevi ana porot kal nama first patro. Melagai tol, biryani masala, biryani masala, wheat layer rachadu, uppu tevi ana alavu, thayir. धनिया तुल, ओरे लेमन, मुकाल किलो चिकन। इधर हाफ लेमन मटन दान नम्मा चिकन चुक्का ओके यूज़ पानो पोरों। फर्स्ट बिरियानी मसाला ऐड दिखला। बिरियानी मसाला, रेंड स्पून ऐड पनी कोंगा। मिलाकर तोल, रेंडर स्पून ऐड पनी कोंगा, आड़त धनिया तोल, इधर टेस्ट का गा, ओर स्पून पोदो, आड़त उप्प, तेवे आना लगे ऐड पनी कोंगा. Unggul kebelok teh pada mu, anda lalu kini add panik kongga. Adit itu tayar. Tayar bandu soft tar kerde kaga, nama add panro. Chicken nala soft tar spongy arko. Al kaga add panro itu tayar. Ini bandu rendus pun podo. Adit itu half lemon. Allah pelanjut beti kongga. Rombak pelanjut ada ingat, lakas apa tuan memandro, nala pelanjut itu. Ipa ini gravy, apade full lah mande, pesan cuit konga, nala pesan ino, masala full lah anda chicken lah mande nala urano, anda lalu kini mande dengan nala pesan cuit urano. Idul patra itu leh tuju konga. Adit biryani kita evi ane tu chicken biryani masala add panik kroy itu la. Inda madre udara senje paringa, nallar kong biryani softa tasty ar kong chicken nallar tasty ar kong. Idul kudel lemon add panik konga. Nama padi lemon mande chicken chukka ok use pan ro. Adit padi lemon mande biryani use pan ro. Tair, tair mana na already soal ni deh soft ar kerde kaga chicken nalla soft ar kong. Ini korang mohon spoon add panik rong. Adit deh, up tevi ana ala be add panik konga. Nama biryani leyo up pordon, anala ini deh up mande kunci pata add panik konga. Ini korang send deh. Wara melaga itu, add pandro, satu spoon podo. Mungkin teh mana inna kunjama add panikla. Ini tu teh yang nalar dah. Ini pada nallah mix panikno. Chicken chukka kebiri ready panno mo, adi e madri. Ini ko nama mande nallah mix panikno. Anu powder allah me, dalam chicken la nallah ur ramadri mix panikonga. Nampak already edit wajah anda chicken chukka la, inci pon dek beri deh nampak add pandro. Inci pon dek beri deh dah, anda taste kurang kerde, ane inci pon dek beri deh nampak add pan ite, nallah pesan jadi tukno. Iden nallah pesan jadi konga, adit deh nampak biryani kene tani edit wajah chon la, anda chicken la yo, inci pon dek beri deh add pan ite, nallah mix pani konga. Nalal pesan cuci tanno. Aderita apre fridge kula cerengga. Adik kulle nama biryani sehera da papom. Sira ke sambar sihirit konga. Ori kilo. Ini umur kalau kami kerja kaga ibu nanggalan doh cerengga. Sira 
சீரக சம்பா அரிசியில் செஞ்சு பாருங்க பிரியாணி ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஒரு கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்க வெங்காயம் கால் கிலோ பச்சை மிளகாய் ஐம்பது கிராம் தக்காளி இருநூறு கிராம் லெமன் அரை லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் புதினா வர மிளகாய் சிகப்பு மிளகாய் அடுத்து பிரியாணி மசாலா இது வீட்டில் அரைச்ச பிரியாணி மசாலா உப்பு தேவையான அளவு தயிர் இஞ்சி பூண்டு விழுது அடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் இவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்முறை பார்ப்போம் குக்கர் எடுத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி நம்ம குக்கரில் தான் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் அஞ்சு குடி கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் பட்டை ரெண்டு கிராம் ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து சோம்பு இதெல்லாம் தான் வாசனை பொருட்கள் பட்டை கிராம்பு சோம்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணினதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை ஆட் பண்ணிடுறோம் இதை நல்லா வதங்கணும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் இதுக்கு அடுத்து இங்கே பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இதுக்கு அடுத்து பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா கீறி வச்சுருக்கோங்க அதை நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் அடுத்த பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் நல்லா கீறிக்கோங்க இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா பிரியாணி மசாலா பிரியாணிக்கு பிரியாணி மசாலா ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்க அதனால் பிரியாணி மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு மூன்று ஸ்பூன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுட்டு மறுபடியும் நல்லா கிளறி விடுங்க வர மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது காரத்துக்காக அடுத்து புதினா புதினா கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம லாஸ்ட்டாக புதினா ஆட் பண்ணுவோம் நல்லா கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு வச்சுட்டு அது நல்லா வேகிற வரைக்கும் மூடி போட்டு வச்சு அதுக்கப்புறம் மெ மறுபடி வந்து கிளறி விடுங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த சிக்கன் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா அந்த மசாலாலாம் அந்த சிக்கனில் நல்லா ஊறி இருக்கும் சிக்கன் ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும் இதில் ஆட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் முக்கால் கிலோ சிக்கன் இதை எடுத்து நல்லா இதில் போட்டு விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதையும் சேர்த்து இப்போ இதை நல்லா வெந்துடணும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கிளறி விட்டுட்டே இருங்க உப்பு கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தேவையான அளவு அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தூள் உப்பை விட கல் உப்பை ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதனால் கல் உப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் தண்ணி விடும் தண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றணுன்ற அவசியம் இல்லை அதிலே தண்ணி லைட்டாக வந்து விடும் அதுக்கப்புறம் 
தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் வந்து அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் தயிர் அடுத்து கொஞ்சம் மூ கொஞ்சம் நேரம் வந்து அதை மூடி வச்சுட்டு மறுபடியும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து தண்ணி விட்டுருக்கோம் ஒரு கிரேமி கிரேவி பதத்துக்கு வந்திருக்கோம் அங்கே பாருங்கள் நல்ல கிரேவி பதத்துக்கு வந்திருக்கோம் இதுக்கப்புறந்தான் நம்ம வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் பிரியாணி அரிசி ஒரு கிலோ வந்து நல்லா நம்ம களைஞ்சி வச்சுருக்கோம் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது அப்படியே வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதை ஊற வைக்கிறோன்லாம் அவசியம் கிடையாதுங்க இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அரிசியை நல்லா எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஃபுல்லாக கிளறிக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எடுத்து ஒரு தடவை கிளறி விடுங்க இது நல்லா மூடி போட்டு மூடி போட்டு தான் எடுத்து வேக விடணும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அடுத்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ தான் இதில் ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்ச எல்லா அளவு அந்த கிளாஸ்லேயே ஆறு கிளாஸ் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை கிளறி விட்டுக்கோங்க இன்னொரு தடவை இப்போவே அந்த உப்பு பதவில் நம்ம வந்து பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை மூடி விட்டுட்டு மறுபடியும் எடுத்து கிளறுங்க இப்படி மூடி போட்டு வேக வைக்கிறதுனால அந்த அரிசி நல்லா வெந்திருக்கும் பிரியாணி அரிசின்றதுனால ரொம்ப வந்து கொலையை விட்டுறக்கூடாது இப்படி பண்ணால் தான் வந்து நல்லா அது உதிரி உதிரியாக வரும் இதுக்கப்புறம் ஹாஃப் லெமன் இதை நல்லா நம்ம அதில் வந்து புளிஞ்சு விட்டுக்கிறோம் அந்த புளிப்பு தன்மை கொடுக்கறதுக்காக லெமன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புளிஞ்சு விட்டுக்கிறோம் இதையும் நல்லா வந்து கிளறி விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம் வேகணும் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறோம் இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுடணும் அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி வந்து பத் கொஞ்சமாக புதினா எடுத்து வைக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த புதினாவையும் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சும்மா மேலாவில் இந்த மாதிரி தடவை விட்டுட்டு ரொம்ப கிளற வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் சாதம் எப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம வந்து குக்கர் மூடியை போட்டு மூடி விட்டுடலாம் விசில் போட்டுருங்க கடையிலலாம் வந்து தம் கட்டுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வீட்டில் இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் சிக்கன் சுக்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கொத்தமல்லி கருவேப்பில்லை புதினா இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த மிக்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது கூட இப்போ நம்ம வந்து வெறும் இஞ்சி பூண்டு விழுது மட்டும்தான் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம் வேறு எதுவுமே தனியாக ஆட் பண்ண தேவையில்லை எல்லா மசாலாவுமே நம்ம இதில் ஊற வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்க போதும் ஆல்ரெடி இஞ்சி பூண்டு விழுது இதில் ஆட் பண்ணி தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சோம் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட்டுக்காக அதில் கொஞ்சமாக வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் இது வெறும் தட்டு மட்டும் போட்டு மூடி வச்சுருங்க சைடில் பிரியாணி வச்சுருந்தோம்ல அது வந்துருச்சான்னு பார்ப்போமா 
பாருங்க நல்ல உதிரி உதிரியா வெந்திருக்கு பாக்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இந்த மாதிரி கரண்டியோட பின் பக்கத்தை வச்சு நல்லா கிளறுங்க அப்பதான் சாதம் வந்து உடையாம இருக்கும் இங்க பாருங்க நல்லா உதிரி உதிரியா இருக்கும் சிக்கன்லாம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அந்த மசாலாவில் ஊற வச்சதுனால ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் ஜவ்வு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கன் பீசஸ்லாம் இவ்வளோதாங்க சிக்கன் பிரியாணி அந்த சைடு சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆகிட்ருக்கு அவ்வளோதான் பிரியாணி ரெடி எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு கிளற கிளறினீங்கன்னா சிக்கன் சுக்காவும் ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் சுக்கா இங்க பாருங்க பார்க்கும் போதே சாப்பிட்ண போல இருக்குங்களா இப்ப மறக்காம இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த சேனல் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்